ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ നെയ്യപ്പമാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമെല്ലാം ശരിക്കും ക്രഞ്ചിയും അതുപോലെ ഉള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നെയ്യപ്പമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവും അതുപോലെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അര ഗ്ലാസ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അര കപ്പ് റൈസ് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകി കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് നല്ലതുപോലെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അഞ്ച് നെയ്യപ്പമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ശർക്കര പാനിയാണ് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ശർക്കരയുടെ അച്ചെടുത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ശർക്കര പാനിയാണ് ഇതിന് അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ നെയ്യപ്പം അതായത് ഈ അരി അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അരി അരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്തുകൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഒരു തരിയോട് കൂടെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഒരല്പം തരിയോട് കൂടെ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് റൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ലൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൊരു അല്പം മൈദ പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മൈദ ആഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ശർക്കര പാനി അരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പാകമാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം എൻ്റെ ബാറ്ററി അല്പം ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അടിക്കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ആക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളൊട്ടും വേവില്ല അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി മാവ് ഒഴിച്ചാൽ ഉടനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരും കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു നെയ്യപ്പം വേവേണ്ട സമയം എന്നാലാണ് ശരിക്കും ഉള്ളു നല്ലതുപോലെ വേവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ നെയ്യപ്പം നാശമായി പോവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നെയ്യപ്പം കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പാണ് അതുപോലെ വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ ആണല്ലേ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിതിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു നെയ്യപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്